హై ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఆచార్య కాంపిటేటివ్ ఛానల్ మనం గత క్లాసులో టెన్సెస్ టాపిక్ స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఆ టెన్స్ లో భాగంగా మొట్టమొదటిది అయినటువంటి ప్రజెంటెన్స్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసేసామండి మనం అలాగే పాస్ టెన్స్ కూడా స్టార్ట్ చేసాము పాస్ టెన్స్ లో భాగంగా ముందుగా సింపుల్ పాస్ట్ లేదా పాస్ట్ సింపుల్ సింపుల్ పాస్ట్ లేదా పాస్ట్ సింపుల్ అంటారు దీన్ని మొట్టమొదటి దాన్ని ఆ తర్వాత రెండోది చూసుకుంటే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అనేటువంటి మొదటి రెండు టెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో పాస్ట్ టెన్స్ లో వాటి గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను మనకు ప్రజెంట్ టెన్స్ ఏంటో అర్థమైతే పాస్ట్ టెన్స్ కూడా అంత ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు మరి తర్వాత మనం చూడబోయేది ఏంటండి తర్వాత మనకు నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటి అంటే పాస్ట్ టెన్స్ లో మూడోది అయినటువంటి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ మరి ఏంటి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటే మనం ఆల్రెడీ ప్రజెంట్ టెన్స్ లో తెలుసుకున్నాము ఏదైనా ఒక యాక్షన్ ని ప్రస్తుతంతో సంబంధం ఉండి అప్పుడే కంప్లీట్ అయితే జస్ట్ నౌ అంటే అప్పుడే జస్ట్ నౌ అని జస్ట్ నౌ అని చెప్పి ప్రజెంట్ టెన్స్ లో మాట్లాడుకున్నాం కదా ప్రజెంట్ టెన్స్ లో మాట్లాడుకునే సందర్భంలో అప్పుడే కంప్లీట్ అయిన యాక్సెస్ యాక్సెస్ చెప్పడానికి మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ యూస్ చేస్తామని చెప్పాం మరి ఇక్కడ కూడా మనకి పాస్ట్ టెన్స్ కంప్లీట్ అయిన యాక్సెస్ గురించి చెప్తుంది కాకపోతే గతంలో జరిగిన పనుల గురించి చెప్తుంది మరి గతంలో జరిగిన పనుల గురించి సింపుల్ పాస్ట్ చెప్తుంది కదా మరి ఇప్పుడు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఏం చెప్తుంది అంటే చూడండి మీకు గతంలో ఏదైనా ఒక సర్టన్ టైం తీసుకుని ఇప్పుడు గతంలో ఏదైనా ఒక సర్టన్ టైం ఇది ప్రజెంట్ అనుకుంటే గతంలో ఏదైనా సర్టన్ టైం తీసుకుని ఆ సమయానికి ముందు అప్పుడే కంప్లీట్ అయిన యాక్సిడెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి చెప్తుంది మీకు క్లారిటీ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఈ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అని అర్థం చేసుకోవడానికి రెండు యాక్సిడెంట్స్ అవసరం అవుతాయి సాధారణంగా చెప్పాలంటే మీకు ఎగ్జామ్లో ఇవ్వడం కూడా అదే విధంగా ఇస్తారండి అది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అని చెప్పడానికి ఏవైనా రెండు వరుస యాక్సిడెంట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దానిలో ముందుగా జరిగిన యాక్షన్ మనకి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ సారీ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అవుతుంది మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే అర్థం అవుతుంది విషయం ఏంటో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మనకి ఏ స్కూల్ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకున్నా కూడా మొట్టమొదటి ఎగ్జాంపుల్ ఏముంటుంది దాంట్లో ద ట్రైన్ ద ట్రైన్ మన చిన్నతనం నుంచి ఇదే ఎగ్జాంపుల్ చూస్తూ ఉంటాం అండి కొత్తది ఏం కాదు ద ట్రైన్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ ద ట్రైన్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ బిఫోర్ బిఫోర్ we reached before we reached the station the station ani cheppesi manu ee example ni school lo nunchi chustune unnam oka vela school lo chusina padiki appadiki daani meeda avagaham lekapoyina padiki ipudu vachestunnu chudandi ok sari mari enti ikkada nijaniki ikkada manaki rendu actions jarugutunnayandi rendu actions rendu actions jarugutunnayi ani cheppesi manaku ela telustayi action ante verb kada ఇక్కడ చూడండి లెఫ్ట్ ఒక వర్బ్ ఉంది కదా అలాగే రీచ్ అని వర్బ్ ఉంది కదా అంటే ఏంటి రెండు యాక్షన్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ రెండు యాక్షన్స్ లో ఏ యాక్షన్ ముందు జరుగుతుందో దాన్ని మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లోను తర్వాత జరిగే దాన్ని సింపుల్ పాస్ట్ లోను చెప్తాం అంతే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏంటి మీరు స్టేషన్ కు వెళ్తున్నారు స్టేషన్ కు వెళ్తున్నారు ఆ స్టేషన్ కు వెళ్లే క్రమంలో మీరు స్టేషన్ రీచ్ అవ్వడానికంటే ముందే ఆ ట్రైన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ట్రైన్ అప్పటికే వెళ్ళిపోయింది అంటే మీకు వెళ్ళడం అనే జరి వెళ్ళడం అనే పని కంటే ముందు జరిగిన పని ఏంటి మీరు స్టేషన్కి వెళ్ళడం అనే పని కంటే ముందు జరిగిన పని ఈ యొక్క ట్రైన్ వదిలి వెళ్ళిపోవడం ఆ స్టేషన్ వదిలి వెళ్ళిపోవడం అవునా ఇక్కడ రెండు యాక్సెస్ సరిగ్గా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి జస్ట్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి ఒక పని ఏమో మనం వెళ్ళడం రెండో పని ఏమో ట్రైన్ వెళ్ళిపోవడం అవునా మనం వెళ్ళడం ముందు జరిగిందా ట్రైన్ వెళ్ళిపోవడం ముందు జరిగిందా మీరు వెళ్ళేసరికి ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది అంటే ముందు జరిగిన యాక్షన్ ఏంటండి ముందు జరిగిన యాక్షన్ ద ట్రైన్ ఏదైతే ఉందో అది వెళ్ళడం జరిగింది దాని తర్వాత జరిగిన పని మీరు స్టేషన్ కి రీచ్ అవడం ఇందాక ఏం చెప్పాను ఏవైనా రెండు వర్ష యాక్సెన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ వర్ష యాక్సెన్స్ చెప్పడానికి మనకి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ యూజ్ అవుతుందని చెప్పడం జరిగింది ఓకే అలా కాకుండా మన సందర్భాన్ని బట్టి డైరెక్ట్ గా ఈ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కూడా డైరెక్ట్ గా రెండో యాక్షన్ లేకుండా కూడా చెప్పచ్చు అది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి చెప్తాను చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఐడియా వస్తుంది హీ హీ had completed she had completed his degree his degree before 2010 and it 2010 kante munde aa pan jarigindi avunandi rendu action gurinchi particular ga manaki ikkada verb lekapoyinappudiki kuda 2010 ni manam past tense lo oka certain time ni teesukunte 
దానికి ముందే మనకు జరిగిన పని కాబట్టి మనం ఇక్కడ దీన్ని ఫాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అని అనుకుంటాం మరి దీని స్ట్రక్చర్ తీసుకోవాలి కదా దీని స్ట్రక్చర్ మనకి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అని ఏదైతే ఉంటుందో దానికి సంబంధించి సేమ్ మనం కంపేర్ చేసుకుంటే టెన్స్ ఒకటి మారుతుంది తప్ప రిమైనింగ్ స్ట్రక్చర్ అంతా ఒకటే ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాస్తాను చూడండి ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ని ఒకసారి గుర్తు చేస్తాను చూడండి ఇంకా ఎవరికైనా సందేహాలు ఉంటే మీకు క్లారిటీ వచ్చాలి ఇక్కడ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి ముందుగా మనకి యథావిధిగా ఎప్పుడు సబ్జెక్ట్ వస్తుంది సబ్జెక్ట్ తర్వాత ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ లో హ్యావ్ లేదా హ్యాడ్ వస్తుంది హ్యావ్ లేదా హ్యాడ్ రావడం జరుగుతుంది మరి దాని తర్వాత మనకు వచ్చేది ఏంటి వీత్రి వస్తుంది తర్వాత మిగిలిన సబ్జెక్ట్ విషయం ఏదైతే ఉందో అది మనకి సెంటెన్స్ లో చివరిగా కనిపిస్తుంది అది మనకి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అండి సారీ ఇక్కడ హ్యాడ్ రాశాను హ్యాజ్ ఓకే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ యొక్క స్ట్రక్చర్ మరి ఇప్పుడు మనం చూడబోయేది ఏంటి అంటే మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్ ఇది కాబట్టి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ యొక్క స్ట్రక్చర్ చూద్దాం మీకు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఎందుకు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ రాశాను అయిపోయిన దాని గురించి ఎందుకు రాశాను మీకు ఐడియా వస్తుంది మీకు ముందుగా చెప్పినట్టుగా ప్రజెంట్ టెన్స్ లో ఏదైతే ఎలా జరిగిందో పని అదంతా కూడా మనకి పాస్ట్ టెన్స్ లో అప్లై చేసుకుంటాం కాకపోతే అది ప్రజెంట్ లో జరిగితే ఇవేమో పాస్ట్ లో జరుగుతాయి అంతే ఓకే ఇది ఇది సేమ్ మనకి యథావిధిగా సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది తర్వాత మనం దృష్టి దృష్టి పెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే హ్యాడ్ హ్యాడ్ తర్వాత మళ్ళీ నార్మల్ గా ప్లస్ బి త్రీ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ చూడండి ఏం మారింది రెండింటికి అని చూస్తే ఈ రెండింటికి మధ్యలో మనకు మారింది ఒకే ఒక్క విషయం ఏంటి ఈ హ్యావ్ లేదా హ్యాజ్ అయితే ఇక్కడేమో మనకి హ్యాడ్ వస్తుంది అంతే ప్రజెంట్ టెన్స్ లో స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటే పాస్ట్ టెన్స్ లో మనకి ఈ రకంగా ఉంటుంది ఓకే మరి ఇక్కడ రెండు వచ్చాయి కదా సబ్జెక్ట్ బట్టి థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ వస్తే హ్యాజ్ యూస్ చేస్తాము మిగిలిన రెండు సందర్భాల్లో హ్యావ్ యూస్ హ్యావ్ యూస్ చేస్తాం కదా మరి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ లో మనకు అలాంటిది ఏదో ఉండదా అంటే ఉండదు ఎలా అయితే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో మనకి డస్ అలాంటివి ఏమి ఉండవు ఓన్లీ డిడ్ ఎలా ఉంటుందో అదే మాదిరి ఇక్కడ కూడా మనకు ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ ఏదైనా కూడా మనకి హ్యాడ్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి మనం ఏం రాసాము ట్రైన్ హ్యాడ్ రాశాను ఇక్కడ ఏం రాశాను ఈ హ్యాడ్ రాశాను ఒకవేళ సబ్జెక్ట్ కనుక ఇక్కడ హీ కాకుండా అయి అనుకుందాం అండి ఒకవేళ అది థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ కాదు కదా థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ కాకుండా అప్పుడు కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే హీ హ్యాడ్ కంప్లీటెడ్ హీ హ్యాడ్ కంప్లీటెడ్ హిస్ డిగ్రీ సారీ అయి రాశాం కదా మై డిగ్రీ మై డిగ్రీ మై డిగ్రీ బిఫోర్ బిఫోర్ టూ థౌజండ్ టెన్ ఈ రెండు సెంటెన్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి ఎక్కడ మా చేంజ్ అయింది అంటే కేవలం ఒక సబ్జెక్ట్ ఒకటే మారింది సబ్జెక్ట్ మారింది కదా థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ కాదు కదా మనకి హ్యాడ్ బదులుగా ఇంకొకటి ఏదైనా వస్తుందా అంటే పాస్ట్ టెన్స్ లో మనకు అలాంటివి ఏమి ప్రాబ్లమ్స్ లేవు మన సబ్జెక్ట్ ఏదైనా కూడా ఇక్కడ హీ అవ్వచ్చు షీ అవ్వచ్చు ఇట్ అవ్వచ్చు ఐ అవ్వచ్చు వి అవ్వచ్చు దే అవ్వచ్చు యూ అవ్వచ్చు ఏదైనా సింగ్లర్ నేమ్ అవ్వచ్చు లైక్ రవి అవ్వచ్చు లేదా రవి అండ్ రాజు అవ్వచ్చు రామన్ సీత అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు మనకి ఇక్కడ కామన్ గా వచ్చే హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏంటి అంటే హ్యాడ్ మాత్రమే అదే ప్రజెంట్ తీసుకుంటే సబ్జెక్ట్ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ అయినప్పుడు మరియు ఎనీ సింగ్లర్ నౌన్ అయినప్పుడు అది కూడా మనం థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లరే ప్రొనౌన్ కాకు కాదంతే అలాంటి సందర్భాల్లో మనకి హ్యాజ్ వస్తుంది మిగిలిన సందర్భాల్లో హ్యావ్ వస్తుంది ఇక్కడే మీరు పొరపాటు పడుకుంటారు కాబట్టి అంత ఎలాబరేట్ గా చేసి చెప్తున్నాను ఓకేనా అండి సో మనకు అర్థమైన విషయం ఏంటి మనకి సబ్జెక్ట్ ఏదైనా కూడా పాస్ట్ టెన్స్ లో మనకు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ సూచించడానికి ఉపయోగించే హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏంటి అంటే హ్యాడ్ దాని తర్వాత యథావిధిగా మనకు వచ్చేది వి త్రీ ఇంకా మిగిలిన పాట ఏదైతే ఉంటుందో సెంటెన్స్ సెంటెన్స్ లో అది ఉంటుంది సరిపోయిందా మనకి స్ట్రక్చర్ ప్రకారం సరిపోయింది ఇలా చూడండి ఇది మన స్ట్రక్చర్ ఇక్కడ ఎందుకంటే మనం ఫోకస్ చేసింది ఇప్పుడు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ మీద ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది మరి ఇంకేముందండి ఇందులో అంటే చెప్పాను కదా మనం మెయిన్ గా ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏవైనా వరుసగా రెండు టూ యాక్షన్స్ జరుగుతాయి ఆ యాక్షన్ జరిగిన తర్వాత దాంట్లో మొట్టమొదటి యాక్షన్ ఏదైతే ఉందో అదే మాత్రం మనకి ఎప్పుడు కూడా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో ఉండాలి దాని తర్వాత జరిగింది ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఇందులో ఉండాలంటే సింపుల్ పాస్ట్ లో ఉండాలి ఇది జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఇందులో ఉండాలి సింపుల్ పాస్ట్ లో ఉండాలి ముందు యాక్షన్ ఏమో మనకి ఈ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో ఉండాలి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో ఉండాలి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము మీకు ఇంకా క్లారిటీ వస్త
ओके इधर एग्जांपल डिस्कस याद दे वन्ड मान के अलावा ए इंडो ए इंडो रुंडो चोरण्डी आशा 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 हैड लिव्ड आशा हैड लिव्ड हियर बिफोर बिफोर शी शी मूव टू चित्तौर शी मूव टू चित्तौर ओके इतनी स्कोच अलग है इनका जो उससे नेक्स्ट मान के माय फादर माय फादर माय फादर एड एड completed completed his dinner his dinner before before i reached home i reached home ok sari examples observe chesi chudandi ikkada manu jagratha ga observe chesthe nee indaka cheppinatta ga evaina rendu varsha actions jarugutu untayi evaina rendu actions jarugutu untayi aithe दाटो मन आशन मन ऐसा मतमे हाड़ मरी वीथ पे इंको ऐसा की पास पास्ट का बट्टी ओनली वी टू पेट ओके इध मन लाजि मरी हाड़ प्लस वी थ्री दिन पेटाली पास्ट वी टू सिंपल पास्ट स्ट्रक्चर प्रकार सबजेक्ट प्लस वी टू दिन मन जाग्रत चूड़ा विषय ऐसा एवं उन्यो मुझे जगह ऐसा अंत फस्ट ऐसा एटो दा की पास्ट पर्फेक्ट अस्कुटा सैकंड दाने तरह जगह ऐसा एदो दा की सिंपल पास्ट अस्कुटा सें मन की प्रसेंट पर्फेक्ट की प्रसेंट सिंपल प्रसेंट यूजो अदे मादर मन खचिंग ये रकम अड़े अवकाश उ एग्जापल चूँसारी कुछ कुछ सदर्भा मन इलाम आर् प्रईम मिनीस्टर् आर् प्रईम मिनीस्टर् आर् प्रईम मिनीस्टर् हाड had gone to gone to japan japan two years ago two years ago ee sentence lo kuda manaki okay ardham chesukochu rendu samvatsaralu mundu aina japan illeru ani cheppesi ardham chesukochu kaani manaku marinta detail ga ardham gaanaki exam lo manaki ela evaina rendu varsha action base chesukoni istadu ippudu okka dana ardham chesi chodam chudandi ikkada ee sentence chudandi ikkada em annadu when i arrived at the cinema hall the cinema had already began जर वी थ्री वे मन कलरेको मन दी हाड़ तरह मन की फस्ट ऐसा चूडी मन की फस्ट ऐसा मन की रू कंपेर सेंटे मूवी स्टार्ट आव मतलब मरी रू कंपेर मोदी मोदी ऐसा एंटे सिमा स्टार्ट मन दिन पास्ट पर्फेक्ट जरूरी तरह ऐसा एद दी दींपल पास्ट आज जरूर चूँ सब प्लस बी टू प्लस आबजेक्ट इधे मूवी स्टार्ट इक मन दी मूवी स्टार्ट टाइम के मुझे जगह ऐसा अभी अभी मैं पास पर्फेक्ट तरह वेल्ल जगह पे दाने मन सिंपल पास रूप से चुदा इंका इंका डे क्लियर इको चूँ आशा ने अम्मा एक् निवस अटे प्लेस एंकोना मीन रास्क इक मन की ऊर पे रास्क चूँ इक मन गुंटूर रास्क गुंटूर इन गुंटूर इन गुंटूर अंत मन इंका क्लारी आंटे मुंटूर मुंह चितूर मुंह चितूर वेलाना मुंह निवस गुंटूर 
అంటే నివసించడం అండి రెండు చోట్ల జరిగింది ఒక ఒక చోట చిత్తూరు మరొక చోట గుంటూరు ముందుగా నివసించింది ఎక్కడా అంటే చిత్తు గుంటూరులో కాబట్టి ముందుగా జరిగిన యాక్షన్ ఇది కాబట్టి మనకి ఫస్ట్ యాక్షన్ ఇది కాబట్టి ఎందులోకి వచ్చిందండి ఇది ఫాస్ట్ పర్ఫెక్టెన్స్ లోకి వచ్చింది ఫాస్ట్ పర్ఫెక్టెన్స్ లోకి వచ్చింది మరి తర్వాత అంటే ఇక్కడ బిఫోర్ అంటే దీనికంటే ముందని చెప్పేసి అంటున్నాం మనం ఓకే మరి తర్వాత జరిగిన యాక్షన్ ఏంటి చిత్తూరులో నివసించడం మూవ్ అవడం అప్పుడు మనకి ఇది ఏమైందంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ బి టూ కాబట్టి ఇది సెకండ్ యాక్షన్ అయ్యింది మీకు అర్థమవుతుందండి ఆవిడ చిత్తూరుకి వెళ్ళడానికంటే ముందే చిత్తూరు గుంటూరులో నివసించింది ముందు నివసించింది చిత్ గుంటూరులో తర్వాత వెళ్ళింది చిత్తూరుకి సో ముందు జరిగిన యాక్షన్ ఏంటంటే గుంటూరులో నివసించడం కాబట్టి మనకి ఇక్కడ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అప్లై చేసాము తర్వాత జరిగిన యాక్షన్ మనం ప్రజెంట్ టెన్స్ సారీ పాస్ట్ సింపుల్ లో చెప్పాలి కాబట్టి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ బి టూ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేలాగా ఈ రకంగా స్ట్రక్చర్ వచ్చింది ఓకేనండి తర్వాత చూడండి ఇది కూడా పాస్ట్ చూద్దాం వీ హ్యావ్ ఫాదర్ హ్యాడ్ కంప్లీటెడ్ హిస్ జెన్నర్ మై ఫాదర్ నేను ఇంటికి వెళ్ళేసరికి మా నాన్నగారు తన యొక్క డిన్నర్ ని కంప్లీట్ చేసేసారు ఆ తర్వాత నేను ఇంటికి రీచ్ అవడం జరిగింది నేను ఇంటికి వెళ్ళడానికంటే ముందే నేను ఇంటికి వెళ్ళడానికంటే ముందే మా నాన్నగారు తన డిన్నర్ ని కంప్లీట్ చేసేసారు అంటే జరిగిన యాక్షన్ ఏది ముందు డిన్నర్ కంప్లీట్ చేయడం అనేది జరిగిన తర్వాత మీరు వెళ్ళడం జరిగింది కాబట్టి ఇలా చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనండి అందుకని మనకి పాస్ పర్ఫెక్ట్ లోకి వచ్చింది ఇదేమో సింపుల్ పాస్ట్ లోకి వచ్చింది ఈ రకంగా మనం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే సెంటెన్స్ ని అర్థం చేసుకుని ఏ యాక్షన్ ముందు జరుగుతుందో అర్థం మనం కనిపెట్టగలిగి జరి ముందుగా జరిగిన యాక్షన్స్ ఏమో పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అప్లై చేసి తర్వాత జరిగిన యాక్షన్స్ ఏమో సింపుల్ పాస్ట్ అప్లై చేసుకోవడం ద్వారా మనం ఏదైనా క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇది మనకి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అని గురించి తర్వాత ఏంటో చూద్దాం చూడండి ఒకసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేయబోయేది ఏంటి అంటే ఇక పాస్ట్ టెన్స్ లో మిగిలినటువంటి నాలుగవది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ సేమ్ లైక్ మనకి ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఎలా అయితే ఉంటుందో అదే మాదిరిగా ఇది కూడా ఉంటుంది ఓకే అసలు ఇదిలో దీనిలో చేసే పని ఏంటి ఏదైనా ఒక యాక్షన్ గతంలో మొదలయ్యి జరుగుతూ ఉంటే దాన్ని మనం పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అంటాం అని చెప్పేసి అనుకున్నాం అంటే కంటిన్యూ అవుతూ ఉండాలి గతంలో మొదలయ్యి ఉండాలి ఈ రెండు యాక్షన్స్ మనం ఫుల్ఫిల్ అయ్యి ఉండాలి అలా చూసుకుంటే మనం చెప్పుకుంటాం కానీ గతంలో మొదలైన పని జరుగుతూ ఉండడం అనేది ఎప్పటికీ గతంలోనే జరుగుతూ ఉండాలి ఇంకా అంటే మనం మాట్లాడుతున్న సర్టన్ టైం ఏదైతే ఉంటుందో గతంలో అప్పటికి ఆ పని మొదలయ్యి చాలా సేపు అయి ఉండాలి అప్పటి నుంచి ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూ ఉండాలి అలా అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఓకే ద ఫార్మర్స్ ద ఫార్మర్స్ హ్యాడ్ బీన్ the farmers had been sorry the farmers were tired the farmers were tired in the evening because because they had been they had been working they had been working in the farm in the farm since morning in the farm since morning of that day ikkada jaasti abhi cheskovali yesterday evening anukondi nenu naithe ikkada raachedam yesterday evening ante gatham kada manaki gatham kada ardham cheskodaniki chudandi okkari ee sentence teesukunte ikkada kuda manaku rendu actions unnai జస్ట్ లైక్ మనకు ముందు చెప్పుకున్నటువంటి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో కానీ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో అయినట్టుగా ఇక్కడ యాక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోలేదండి యాక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోలేదు ఏం జరుగుతుంది ఒక యాక్షన్ గతంలో ఎప్పుడో మొదలు ఇంకా జరుగుతూనే ఉంది ఎప్పటికీ ఇది ప్రజెంట్ అనుకుంటే పాస్ట్ లో ఒక సమయానికి ఈ సెంటెన్స్ లో ఏం జరుగుతుంది ఫార్మర్స్ అనే వారు బాగా టైడ్ అయిపోయారు బాగా టైడ్ అయిపోయారు ఇప్పుడు ఎస్టర్డే ఈవినింగ్ నిన్న సాయంత్రం బాగా టైడ్ అయిపోయారు ఎందుకు ఎందుకు అంటే వాళ్ళు పొద్దుట నుంచి కూడా ఫామ్ లో పనిచేస్తూనే ఉన్నారు ఎప్పటికి ఆ సాయంత్రానికి అర్థమవుతుందండి దీంట్లో కూడా మనకి టూ యాక్షన్స్ ఉంటాయి కాకపోతే మొదటి యాక్షన్ కంప్లీట్ అవ్వదు రెండో యాక్షన్ కంప్లీట్ అవుతుంది మొదటి యాక్షన్ కంప్లీట్ అవ్వకుండా మనం మాట్లాడుతున్న సర్టన్ టైం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సర్టన్ టైం కి ఇంకా జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే అలా జరుగుతూ ఉంటుంది మరి దీని స్ట్రక్చర్ రాసుకోవచ్చా స్ట్రక్చర్ రాసుకోవచ్చు చాలా ఈజీ మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది ఎక్కడంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మనం ఫోకస్ చేసుకోవాలంటే మనకి మిగిలిన పాటు ఏదైతే ఉందో అక్కడ వరకు మన స్ట్రక్చర్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఏమవసరం స్ట్రక్చర్ లో ముందుగా సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది తర్వాత మనకి హ్యాడ్ బీన్ హ్యాడ్ బీన్ ఉంటుంది తర్వాత మనకి వి ఇంగ్ ఫామ్ లేదా వి ఫోర్ అంటాం దీన్ని ఓకే వి ఫోర్ అంటాం ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ స్ట్రక్చర్ చూస్తే మీకు ఎక్కడైనా చూసినట్టు గుర్తొస్తుందండి మనం దీని గురించి ఎక్కడైనా మాట్లాడుకున్నాం ముందు అంటే 
ఎక్కడ మాట్లాడుకున్నాము ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో మాట్లాడుకున్నాం అది ఏంటి సబ్జెక్ట్ స్ట్రక్చర్ అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ ఓర్ హ్యాస్ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ వి ఇన్ఫార్మ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఒకసారి కంపేర్ చేసి చూడండి రెండింటికి ఎక్కడ తేడా వచ్చింది సేమ్ యాజ్ టీస్ గా మనం ఇందాక ఎలా అయితే హ్యావ్ హ్యాజ్ మనం డిస్కస్ చేసామో అదే అదే ఇక్కడ హ్యాడ్ కింద మారుతుంది ఇది మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన మెయిన్ పెట్టాల్సిన ఏరియా అనమాట అండి ఓకే ఆ రకంగా మనం ఇలాంటి స్ట్రక్చర్ తో ఉన్నటువంటి ఏదైనా సరే మనకి ఫాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది సబ్జెక్ట్ సరిపోయిందా హ్యాడ్ బీన్ సరిపోయిందా సబ్జెక్ట్ హ్యాడ్ బీన్ సరిపోయిందా వర్కింగ్ వి త్రీ సరిపోయి వి ఫోర్ సరిపోయిందా మిగిలిన పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది సరిపోతుంది ఓకే మరి అలాంటిది ఏదన్నా ఉంటే మనం చాలా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు అది అవుతుందండి మరి ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయని చూస్తే చూడండి ఐ హ్యాడ్ బీన్ ఐ హ్యాడ్ బీన్ వెయిటింగ్ వెయిటింగ్ ఫర్ మై ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ వెన్ ఐ ఫ్రెండ్ వెన్ హీ కేమ్ ఫైనల్లీ ఫైనల్లీ ఇక నా ఫ్రెండ్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాను ఆడు ఎప్పుడు వచ్చాడు ఫైనల్ గా ఒకసారి వచ్చాడు కానీ నేను అప్పటి వరకు వారు వచ్చే వరకు ఏం చేస్తూ ఉన్నాను అప్పటికి ఇంకా వేస్ట్ వెయిట్ చేస్తూనే ఉన్నాను మా ఫ్రెండ్ వచ్చే టైం వరకు నేను అప్పటికే చాలా సమయం నుంచి వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పే సందర్భంలో మనం ఈ రకంగా తీసుకోవచ్చు ఓకే ఇది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం చూడండి చూడండి ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకుంటే మనకి చూడండి మై డాగ్ మై డాగ్ హ్యాడ్ బీన్ హ్యాడ్ బీన్ ప్లేయింగ్ మై డాగ్ హ్యాడ్ బీన్ ప్లేయింగ్ విత్ ఎ బాల్ ప్లేయింగ్ విత్ ఎ బాల్ at that time meeku rendu action evatledanni ikkada kavalane chudandi at that time ani cheppesi nenu particular ga gathamlo jarigina samayam gurinchi maatladutunnanu kabatti aa samayaniki na dog appudiki em chestu undi appudiki aadutune undi ani cheppe vidhanga ee examples evadam jarigindi chusara ante kunu kunu saarlu manaku rendu action lakapaina kuda ilanti time phases evaithe untayo vaatini base cheskoni mana sentence ardham chesukone prayatnam cheyochu okay next chudandi when i when i met him when i met him he had been he had been working working as a as a teacher nenu ayini kalise samayaniki ayina em chestunadu oka teacher ga work chestu unnadu appudiki teacher ga work chestu unnadu emo tarvata oka vela job manesi vere job ga eno shift ayyara ento man ardham chesukochu tarva sanga tarvata కానీ ఇక్కడ నేను కలిసే సమయానికి ఇది పాస్ట్ టెన్స్ కదండి చూడండి సబ్జెక్ట్ వి టు ఆబ్జెక్ట్ అంటే పాస్ట్ టెన్స్ గతంలో నేను ఆ టైం ఆ టైమ్ లో కలిసే టైం కి అతను ఏం చేస్తూ ఉన్నాడండి అతను అప్పటికి టీచింగ్ టీచర్ గా పనిచేస్తూనే ఉన్నాడు అని అర్థం చేసుకోవచ్చు తర్వాత మనకు చూస్తే దాని తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఉందని చూస్తే షీ హ్యాడ్ బీన్ షీ హ్యాడ్ బీన్ వెయిటింగ్ షీ హ్యాడ్ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ హిమ్ ఫర్ హిమ్ వెన్ when he he came from came from office tan office nunchi vache samayaniki tan em chestundi vaa wife tan kosam wait chestu undi ante ee time ki evida wait chestu undi tan avala husband ayyo undi husband kosam ani cheppesi ala manaki edaina oka sentence jarugutu undi ani gathamlo sambandhinchi vishayam gurinchi maatladutunna sandarbhamlo mana use cheyalasindi entandi ఫాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ చాలా ఈజీ మనకి ఫస్ట్ ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి సిచ్యువేషన్ ఎలా జరుగుతుందో ఒక యాక్షన్ ఎలా జరుగుతుందో మనం ఇమాజిన్ చేసుకుంటే కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవడానికి మనకి అది అవకాశం ఉంటుంది ఓకేనండి ఈ రకంగా మనం అర్థం చేసుకో చూడండి సో అది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మన వీడియో ఈ వీడియోతో మనం ఇక్కడతో పాస్ట్ టెన్స్ సంబంధించి మొత్తం డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ప్రజెంట్ టెన్స్ అంటే ఏంటో చూసాము పాస్ట్ టెన్స్ అంటే ఏంటో చూసాము ప్రజెంట్ టెన్స్ లో మరియు పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉన్నటువంటి ఫోర్ సబ్ కేటగిరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సింపుల్ ప్రజెంట్ లేదా సింపుల్ పాస్ట్ అలాగే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ లేదా పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లేదా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అలాగే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అలాగే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఈ నాలుగింటిని ఒకదాని ఒక కంపేర్ చేసుకుంటూ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో మనం అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేసాము మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే దాని కమెంట్ బాక్స్ లో కమెంట్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మ